Salam, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam acara live Facebook Back to the Bible malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu serta sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Oke, baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Silakan Anda yang mau sharing, silakan uh, sharing uh, siaran ini ke tempat lain biar banyak orang boleh diberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik, Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan yuk, kita berdoa biar nama Tuhan ditinggikan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Dan kami mengucap syukur kalau kami ada malam hari ini sebagaimana kami ada, kami mau deklarasikan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta Tuhan kepada kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami akan belajar daripada firmanmu Sampaikan message ilahi melalui sabda firmanmu Firman yang menegor, firman yang menuntun Firman yang membentuk bahkan firman, firman yang memberikan kami arahan Siapapun yang ikut uh, live Facebook uh, Back to the Bible malam hari ini Lawat kami, jamah kami Berikan kami kepastian dalam firmanmu Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini Kami boleh berkata This too will pass Dan ini pun akan berlalu Terima kasih Tuhan Berkati wifi yang kami pakai Dimanapun kami berada Baik di dalam maupun di luar negeri Biarlah kualitas gambar suara Boleh diterima dengan baik Suka cita Allah senantiasa turun atas kami Kami gunakan waktu 40 menit ke depan dengan sukacita dan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Ince. Shalom ada tadi saya lihat Pak Pendeta uh, Pastor Franz. Saudara kini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika saya dalam perjalanan pulang dari tanah perjanjian. Uh, dari Israel uh, Ini kisah yang saya ceritakan adalah kisah kurang lebih uh, 8 atau 9 tahun yang lalu Saya pulang dari Israel Waktu itu kami menggunakan pesawat uh, Kuwait Air Kuwait Air adalah pesawat yang cukup murah Karena apa namanya uh, transit uh, sama rute penerbangnya kurang bagus Tetapi it's okay, tidak mengurangi sukacita Kami terbang berangkatnya dari Jakarta menuju ke KL, Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kami masuk ke Kuwait. Dari Kuwait baru kami terbang lagi ke Mesir. Dan pulangnya kami berangkat dari Yordania menuju ke Kuwait. Overnight di Kuwait dan akhirnya terbang ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur baru kami terbang ke Jakarta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada kejadian unik. Setelah kami menikmati kasih anugerah Tuhan, menikmati musisat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati pembelajaran daripada Tuhan di tanah perjanjian. Kami mengunjungi Tiberias, kami mengunjungi Getsemani, kami mengunjungi Garden Tomb dan sebagainya. Tentu banyak musisat yang kami pelajari seperti yang terjadi dalam Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Ketika penerbangan dari Kuwait menuju ke Kuala Lumpur Tiba-tiba ketika kami dikasih makan pagi oleh uh, pesawat, oleh kru, oleh uh, pramugari Tiba-tiba terjadi turbulence yang luar biasa Turbulence yang luar biasa hebatnya Dan waktu turbulence itu bukan 1-2 menit Tapi hampir, hampir 20-23 menit Makanan yang ada di meja kami itu sampai banyak yang terangkat. Dan saudara tahu pesawat Kuwait itu <tuh> banyak diisi oleh orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri atau kita kenal dengan sebutan TKW. 
TKW yang ada di Middle East Baik itu yang ada di Bahrain Baik itu yang ada di Madinah Arab Saudi dan sebagainya Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang terjadi Begitu di pesawat uh, Terjadi turbulen Semua orang histeris teriak segala macam Termasuk yang bicara Termasuk saya Ya tentu Saya masih daging, saya masih manusia Tentu ada rasa takut itu ada Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Mereka memanggil nama-nama Tuhannya mengambil, uh, Memanggil uh, tun, apa, tokohnya segala macam, segala macam Dan turbulen masih tetap berjalan Saya tiba-tiba punya kekuatan Untuk menyam, uh, menyuarakan sesuatu Yang sedikit agak keras Ibu Anike Romondor dari Manado, Shalom. Saudaraku, saya sampaikan buat mereka karena saya duduk dekatnya mereka. Saya bilang begini, diam semua. Boleh nggak saya berdoa? Saya akan berdoa kepada Tuhan saya dan ini adalah kejadian sementara. Sekalipun hati saya juga sedikit takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya cuma berdoa Tuhan, angin Engkau redakan. Orang yang buta engkau buat melihat Orang yang rumpuh berjalan Dan kami baru datang dari tanah Dimana engkau pernah melayani tiga setengah tahun Saya percaya turbulence masalah pesawat ini Hanya sementara dan ini segera berlalu Amin Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang terjadi? Ini kesaksian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Tidak lama loh Tidak lama Tidak lama Pesawat itu tenang kembali Artinya turbulen tidak terjadi lagi Turbulen tidak tidak menimpa kami Bahkan ada orang yang tidak berani makan lagi Ya karena saya dikasih makan sudah lapar penerbangan jauh Saya nikmati Saya mau ngambil satu garis merah pernyataan Dalam kondisi sesulit apapun Gelombang sekeras apapun Badai sehebat apapun Malam hari ini saya katakan buat saudara dan saya This too will pass Dan ini pun akan berlalu Ada amin suruh ini kasih Tuhan Mungkin ada di antara kita berkata demikian Pak, perkumulan kami berat Masalah yang saya hadapi itu bukan masalah un, uh, ya, unusually Masalah yang tidak biasa terjadi dan belum pernah terjadi Saya mau katakan sebagai hamba Allah Sebagai orang yang percaya kepada Kristus This too will pass Apapun masalah yang kau hadapi Sehebat apapun perkumpulan yang ada atas hidupmu Serut apapun pro- problema yang sedang terjadi atas uh, Bisnis, usaha, pekerjaan, kesehatanmu I will tell you This too will pass Ayo dong yang semangat, yang setuju katakan amin Opa, oma, om, tante, kakak, adik Bilang kanan kirimu Masalahmu segera berlalu Kalau ada yang sakit Bilang kanan kirimu Sakitmu segera berlalu Bilang kanan kirimu Apapun yang engkau hadapi Kesulitan apapun yang engkau hadapi Semua akan berlalu Haleluya Puji Tuhan Glory Jesus Kita punya Allah yang hebat Kita punya Allah yang luar biasa Kita punya yang dahsyat. Hai hey, engkau marketing Hai hey, engkau apa yang kerja di bidang apapun Seperti sulit masalahmu yang kau hadapi hari ini Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan This too will pass Sama dengan pandemi yang sedang terjadi hari ini Sama dengan COVID-19 dan segala varian baru yang ada Terjadi saat ini baik dari Jepang Baik dari Inggris Atau dari Eropa manapun I will tell you This too will pass Itu pun akan berlalu Kapan? Seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan Dan orang yang berharap kepada Tuhan Tidak akan pernah dikecewakan huh, Yang setuju katakan Amin Yang setuju katakan amin Yuk buka Alkitab kita Terambil dari Mazmur pasal, eh, pasal 63 Ayat 1 dan 3 Kita lihat pengalaman seseorang yang luar biasa Yang seharusnya mendapatkan anugerah, kedudukan, posisi, jabatan, convert zone Tetapi kenyataannya yang dihadapi berbeda Situasi yang terjadi seperti yang tidak diharapkan Tapi yang luar biasa hamba Tuhan ini, tokoh ini 
Sekalipun tidak tertulis Saya percaya kalau tarik benang merah This too will pass Masalah yang dihadapi pasti berlalu Ada ya? Masmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda Ya Allah engkau lah Allah aku, aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus tiada Berair Ini bukan perkara gampang saudaraku Ayat tiga saya lanjutkan dulu Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Bapak, ibu, opa, oma, om, tante, koko, cici Semuanya saya, saya, saya hormati Daud harusnya di ayat ini sudah ada di singgah sana Karena prediksi menurut tradisi orang Yahudi Daud sudah berumur 18 tahun Sementara Daud diurapi menjadi raja secara de facto sah Menurut ur- urapan yang dilakukan oleh Samuel Daud berusia 12 tahun Tetapi in that case Daud tidak ada di singgah sananya Daud tidak ada dalam pusat pemerintahannya Daud belum menjadi seorang raja Tetapi Daud justru diburu, dihina, dicari Diintimidasi oleh seorang raja yang namanya Saul Tapi Daud tahu janji Tuhan Ketika Tuhan yang berjanji Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya Ada amin? Ketika Tuhan yang berjanji Tuhan tidak pernah kekurangan cara Untuk menyatakan kemuliaannya Supaya janjinya itu Dikenapi atas hidup kita Ya Daud menghadapi situasi tidak baik Dimana? Ada di padang gurun Yehuda Bapak Ibu Padang gurun saudara imagine Saya tahu beberapa di antara kita sudah pernah, sudah pernah pergi ke tanah perjanjian Atau ke timur tengah Kalau musim-musim sekarang ini Bulan Jun, Jul, Julai sampai Sampai Oktober saudaraku Yang namanya padang gurun itu Kalau siang sampai plus 53 sampai 54 Derajat di atas titik zero Panasnya luar biasa Kalau malam dia dingin sampai minus satu Sesuatu yang tidak bagus satu Sesuatu yang kontraproduktif Sesuatu dimana hal yang tidak mengenakan Dan Daud tidak dikawal oleh orang lain Dan Daud tidak punya teman siapa-siapa Dia sendirian di padang gurun Tapi dia punya mental yang luar biasa Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji Dan saya percaya Daud pun memperkatakan This two will pass Karena Daud memperkatakan demikian dalam ayat yang kedua Ya Allah engkaulah Allahku aku mencari engkau Jadi bagaimana Pak Bu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Supaya masalah yang menghimpit Masalah yang melanda kita Masalah yang menekan kita Sehingga kita membuat depresi, stres, putus asa Jawaban yang pertama adalah Carilah Tuhan Miliki hati yang haus Miliki hati yang lapar seperti tanah yang kering dan tandus yang tidak berair. Berapapun air yang disiram di atas tanah yang kering dan tandus, dia akan hisap. Demikian hati Daud. Begitu yakinnya percaya kepada Tuhan. Masalahnya segera selesai. Dan segala sesuatunya boleh berlalu. Sebab Daud mencari Tuhan Allah yang hidup. Yang setuju dengan saya sampai saat ini katakan amin. Bahkan Daud menaikkan pengharapannya. Yang kedua di ayat, di ayat yang ketiga. Demikian aku memandang kepadamu <coughs> di tempat kudus. Sambil melihat kekuatan dan kemuliaan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Sekalipun Daud punya pengalaman sebagai seorang penggembala. Daud punya pengalaman. Bisa mengalahkan singa dan beruang yang akan menerkam daripada kambing dombanya. Tetapi dalam hal ini sejauh. Daud ada di padang gurun Yehuda. Dia berkata, aku memandang di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dalam masalah Daud masih menjaga kekudusan. Dalam masalah Daud masih menjaga perkataan. Dalam masalah dan tekanan Daud masih memuji-muji Tuhan. Ada amin. Siapa yang sepakat dengan saya malam hari ini kita declare. This Itu will pass Kalau saudara berkata demikian Pastikan kita mencari Allah Mengandalkan kekuatan Tuhan Dan hanya melihat kemuliaan Tuhan uh, Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Dan akhirnya saudara tahu toh 
Kisah yang luar biasa Daud yang diurapi Tuhan Daud yang dipakai Tuhan Bahkan Tuhan berkata demikian Aku berkenan kepadanya Wow keren Amin Penderitaan tidak membuat kita jauh daripada Tuhan Masalah tidak membuat kita putus asa Bahkan air mata tidak membuat kita menyalahkan Tuhan Jalan yang terjal tidak mempertanyakan kredibilitas Tuhan Justru kalau kita baru berani berkata This too will pass Kita harus mencari Tuhan Kita mendekat kepada Tuhan Kita mengenalkan kekuatan Tuhan Bahkan kita melihat kemuliaan Tuhan Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Hampir semua saya rasa yang ikut live malam hari ini Semua punya pergumulan masing-masing Semua punya takaran masalah masing-masing Semua punya pokok doa masing-masing Semua punya air mata yang, yang dibawa di hadapan Tuhan But dengar saya Sekali lagi Apapun yang engkau hadapi Akan segera berlalu Haleluya Coba lihat dua raja-raja 20 ayat 1 Ada pengalaman seorang raja Ini bukan orang sembarangan Yang saudara tahu raja ini Sebelum dia mengalami sakit penyakit Hidupnya hebat, hidupnya berkenan Hidupnya kudus, hidupnya menyenangkan hati Tuhan Hidupnya tidak melukai hati Tuhan Tapi apa yang terjadi ketika seorang nabi Yang bernama Yesaya ben Amos Membawa surat keputusan terhadap raja Dalam dua raja-raja 20 ayat 1 berkata demikian Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saya ulangi sekali lagi, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak <tuh> akan sembuh lagi. Ini yang bicara seorang nabi The messenger of God Membawa keputusan sorga Membawa keputusan ilahi Yang disampaikan kepada manusia Yaitu Raja Iskia Sampaikan wasiatmu terakhir Sampaikan pesanmu terakhir Buat keluarga Saudara tahu kisah selanjutnya Saya tidak akan bacakan ayatnya Sudah bisa baca dalam dua Raja Raja 20 ayat 1 dan seterusnya Alkitab berkata Justru Raja Iskia menghadap tembok Dia berkata Ah Tuhan Kiranya engkau tahu bagaimana aku hidup Artinya saudaraku Hizkia mempersilahkan Tuhan mengoreksi hidupnya Hizkia mempersilahkan Tuhan cek and recheck hidup daripada kehidupan Hizkia yang sudah berlalu Dan sakit Hizkia pun This too will pass Sejarah Alkitab me, 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 memberikan satu jawaban yang luar biasa. Hizkia ditambahkan usianya 15 tahun. Pak, Bu, kalau hari ini Anda sakit, mungkin ada yang terpapar COVID. Jangan putus asa. Mungkin ada di antara kita, mungkin kena demam berdarah. Mungkin... Ada di antara kita mengalami pengentalan darah Mungkin jantung, liver, ginjal, gula uh, Hipertensi tinggi Dengar baik Harapkan jawaban Tuhan This too will pass Amen Amen Haleluya Setelah setuju dengan apa yang saya sampaikan Yes, glory Jesus Mungkin ada di antara kita yang cuci darah Mungkin ada di antara kita yang dentak jantungnya tidak lagi normal Mungkin ada di antara kita yang saturasinya di bawah 84 Mungkin ada di antara kita yang mengalami uh, kesulitan untuk berjalan Dengar baik Allah ada Tuhan tidak berubah Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya Kalau dari bujang dari kalau anak buah daripada perwira Kafernaum disembuhkan, kalau ada orang gila dilepaskan, bahkan Maria Magdalena yang terikat oleh kuasa kegelapan dibebaskan oleh Tuhan kuasa yang sama akan menghampiri saudara dan saya mau katakan kesembuhan itu milik kita. This too will pass. Yang setuju katakan Amin. Amin. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada hal penting yang mau saya sampaikan sebagai ungkapan seorang malaikat ketika bertemu dengan Maria. 
Dia berkata, for with God will be nothing impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan segalanya mungkin. Sebab bagi Allah selalu ada jalan keluar. Sebab bagi Allah bukan jalan buntu yang saudara temui. Sebab Tuhan memberikan jawaban. Bahkan memberikan kelegaan. Memberikan kepastian. Memberikan kemenangan. Memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara firman Tuhan berkata demikian. Dapat ku tanggung di dalam dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam dia. Bukan di dalam kita sendiri. Not about you. Not about us. Not about me. But all about God. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatanmu bukan terletak kepada kehebatanmu. Kekuatanmu tidak terletak kepada pencapaianmu. Kekuatanmu tidak, terle- uh, tidak terletak kepada kekayaanmu. Tetapi kekuatan kita untuk menghadapi masalah situasi depresi, tekanan, intimidasi. Kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Huh, glory Jesus. Haleluya Ya Bahkan dalam surat Paulus Dalam penggembalaan surat di Roma Yaitu Roma 8 ayat 28 alat, alat, Ayat yang yang sangat Trending topik saudaraku. Alkitab berkata dalam Roma 8 28 Kita tahu sekarang bahwa Alat turut bekerja dalam segala sesuatu Min is Baik tidak baik keadaanmu ada Allah Diberkati atau belum dipulihkan ada Tuhan Haleluya Saudara punya punya sesuatu atau tidak ada Tuhan kok di dalam Maaf Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus Menurut saya, menurut saya Kekayaan yang paling berharga Kekayaan yang paling tidak bernilai Bukan harta benda Tetapi roh Allah Yaitu Yesus sendiri Yang tinggal atas hidup kita Itu adalah harta yang tidak bisa ternilai harganya Yang setuju katakan amin Kalau anda kehilangan harta Saya pikir tidak kehilangan apa-apa Anda kehilangan sesuatu Masih tidak kehilangan apa-apa Yang menjadi masalah adalah kalau kita kehilangan Tuhan Nah itu masalah besar Karena yang tidak berlalu itu hanya Tuhan Sebab Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya Sekali lagi yang setuju dengan saya katakan amin Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya berdoa malam hari ini. Siapapun anda yang ikut live Facebook ini. Anda bukan hanya dipanggil. Tapi anda dipilih. Bukan hanya dipilih. Anda ditentukan menjadi alat kerajaan sorga. Jeremiah 1 ayat 5 berkata. Aku telah menetapkan engkau. Memilih engkau. Mengutus engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang setuju katakan amin. <tuh> Haleluya Sekali lagi Bapak Ibu ini kasih Tuhan Tema malam hari ini This too will pass Segala sesuatu Pasti akan berlalu Sama yang bicara Tidak kebal terhadap masalah Saya juga menghadapi pergumulan Saya juga punya masalah yang pelik Masalah yang membuat terkadang harus banyak berlutut Berdoa yang berharap kepada Tuhan Tapi saya tahu persis Ketika ujian masalah pergumulan diizinkan terjadi Itu bukan penghukuman Tapi masalah adalah membuat kita Semakin dewasa di dalam Tuhan Yang setuju katakan amin Saya sampaikan sekali lagi Saudara boleh Uh, tulis perkataan saya untuk dipakai update status di Twitter, Instagram, atau Facebook saudara Masalah adalah sarana bagi Tuhan Untuk kita semakin dewasa di dalam iman dan pengharapan Yang setuju katakan amin Haleluya Haleluya Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan poin yang empat berikutnya supaya kita berkata this too will pass. Segala sesuatu akan berlalu bagaimana? Ayo saya ajak Saudara baca perjanjian lama terambil dari Ayub 42 ayat yang kelima. 
Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Sudah dapat saya saya bacakan buat saudara. Ini pengalaman, pengalaman apa? spiritual journey. Pengalaman pribadi Nah saya berdoa Siapapun anda Dari gereja apapun anda Latar belakang apapun anda Kalau anda percaya kepada Kristus Saya berdoa Anda punya spiritual journey Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Saudara mengalami Tuhan Saudara mengalami anugerah Tuhan Saudara mengalami lawatan Tuhan Saudara mengalami zaman Tuhan Jadi kekristenan kita bukan apa kata orang Kekristenan kita bukan apa katanya Kekristenan bukan karena kesaksian orang lain Tetapi kekristenan adalah spiritual journey kita dengan Allah yang hidup huh, Yang setuju katakan amin Kenapa saya katakan demikian? Ini pengalaman seorang yang saleh Pengalaman orang yang taat Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya Di pasal-pasal berikutnya Ayat ini sebenarnya tidak didapatkan orang ini salah Yuk saya bacakan ayat 42 Ayat yang kelima Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Siapa yang bicara ini? Seorang ayub loh Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Saudara bayangkan Saudara ku dikasih Tuhan Yesus Kristus Ayub yang saleh Ayub yang taat Ayub yang setia Ayub yang menyenangkan hati Tuhan Diizinkan Tuhan Mengalami pergumulan Kambing domanya habis Anak-anaknya pun habis Tetapi yang luar biasa Ayub tidak mengutuki Tuhan Ayub tidak menyalahkan Tuhan Ayub tidak mempertanyakan kredibilitas Tuhan Ayub tidak memberikan tanda kutip Atas pengorbanan yang Selama ini dilakukan oleh Ayub di hadapan Tuhan Dia cuma berserah Sekalipun dia belum sungguh-sungguh dalam, dalam tanda kutip mengalami perjumpaan dengan Tuhan Baru di Ayub 42 ini Ayub memberikan statement yang membuat uh, Apa namanya Sesuatu yang berbeda hebat Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang engkau Oh yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Saya mau garis bawahi buat saudara Saudara beli catat perkataan ini Ayub mengalami Tuhan Ayub menikmati Tuhan Ayub merasakan Tuhan atas hidupnya Ayub mem- mempercayai Tuhanlah yang membawa perubahan Dengan cara yang benar atas masalah yang dihadapi Yang setuju katakan amin Kalau setiap kita yang ikut live Facebook ini Mengenal siapa Tuhan dan mengalami Tuhan Saya percaya kita berani diklir perkataan This to will pass Haleluya Amen Saya begitu bergairah Karena begitu banyak Pelayanan saya baik online maupun on-site Yang saya dengar adalah sekarang pergumulan masalah persoalan badai air mata Tetapi sekali lagi malam yang indah Live yang indah ini saya saya mau declare kepada kita semuanya tentu Karena anugerah Tuhan This too will pass Amen Amen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup Sebagai ayat penutup Nanti saya tutup dengan kesaksian Jadi apa saja yang uh, Yang tidak kekal Yang tidak berlalu Kalau tadi saya banyak cerita tentang masalah Tentang perkumulan Tentang air mata, sakit penyakit Tapi dengar baik Kekayaan yang engkau punya Kehebatan yang engkau punya Kecantikan yang engkau punya Ketampanan yang engkau punya Kita pun harus berkata This to Will pass Ayo berani berkata amin Haleluya Ya Glory Jesus Yuk ayat terakhir Ayat terakhir dalam live malam hari ini Saya berdoa ayat ini menghibur kita Ayat ini memberikan kekuatan atas kita Tentu semua ayat menguatkan kita Tetap bagi sebagai uh, konklusi Dan saya mendorong saudara Untuk saudara Lebih dekat dengan Tuhan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 Yakobus 4.8 berkata demikian Mendekatlah kepada Allah 
dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau hari ini sudah punya masalah, hari ini sudah punya berkumulan, hari ini saudara berurai air mata, saudara dekat dengan siapa? Kalau saudara dekat dengan orang yang justru jauh dengan Tuhan, saudara jauh mendapatkan jawaban. Dengan siapa engkau mendekat itu menentukan apa yang terjadi atas hidup saudara. Alkitab mengatakan sekali lagi, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Yesus, mendekatlah kepada sumber jawaban, mendekatlah kepada sumber mujizat, mendekatlah kepada sumber di atas segala sumber, yaitu maha di atas segala maha, dan ia, Yesus, akan mendekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan saudara aku, Yesus lebih dekat daripada pakaian yang kau pakai. Maaf, Yesus lebih dekat daripada underwear yang saudara pakai Sebab Yesus tinggal dalam hati saudara <tuh> Amin Tetapi kalau engkau menjauh, Yesus pun juga menjauh Tetapi kalau engkau mendekat, engkau berharap, engkau berseru seperti Daud Berseru seperti Ayub mengerti satu pengalaman yang luar biasa Akan berbeda Makanya genap yang berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pikirkan Timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat saudara dan saya, haleluya Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya kasih garis bawah. Apapun masalah yang kau hadapi, itu sementara. Apapun sakit yang sedang ada dalam hidupmu, itu sementara. Apapun yang membuat engkau sedih, depresi, terhina, tidak dihargai orang lain, itu sementara. Sebab ada jawaban yang luar biasa Tapi sebaliknya Kekayaan yang kita punya Harta benda Mas pera intan berlian yang saudara simpan Itu pun juga sementara Kecantikan yang saudara miliki Ketampanan yang saudara miliki Hebatnya bentuk tubuh yang kita punya Itu juga sementara Semuanya akan berlalu Yang tidak Berlalu hanya Tuhan Dan hanya firman Tuhan Dan kita pada akhirnya Akan hidup dalam kekekalan Amin Jangan terintimidasi dengan masalah Jangan terintimidasi dengan sakit penyakit Jangan terintimidasi dengan target yang mungkin belum tercapai Jangan terintimidasi engkau yang belum menikah Percayalah yang terbaik Tuhan akan kirimkan buat anda Jangan terintimidasi gereja belum buka Jangan terintimidasi dengan hari ini mungkin di atas 8 ribu di Indonesia yang positif Saya mau katakan Tuhan tidak lalai menjaga saudara Tuhan tidak terlelap menjaga saudara Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya Dan dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian yatim piatu di dunia Ingat di balik padang gurun ada oase yang segar Ingat di balik, di balik padang belantara Ada jalan raya yang Tuhan buat Ingat di balik air matamu Ada penghiburan, kekuatan dan jawaban yang datang daripada sorga Siapapun anda Yang hari ini ada dalam perkumulan Termasuk Ada dalam situasi yang sulit Saya nggak tahu apa kesulitan saudara Saya mau katakan Musisat masih ada Jawaban Tuhan masih nyata Saya mau berdoa malam hari ini Engkau yang sakit Dalam nama Yesus Tuhan pasti akan sembuhkan Engkau yang punya masalah dalam nama Yesus Tuhan sediakan jawaban dan jalan keluar Yuk datang kepada Tuhan Setelah tutup mata Kalau ada di rumah suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante bergandengan tangan Sebab Allah berkata Dua atau tiga orang sepakat meminta demi, di dunia ini Demi nama Yesus Diberikan kepada kita Haleluya Mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu Ya Abah Bapa. Malam hari ini engkau teguhkan kami melalui firman Malam hari ini kau buat kami semakin kuat berdiri di atas kaki kami Bukan karena kami tapi karena janji firmanmu Karena engkau sendiri Oleh sebab itu lihat setiap kami Tuhan Kawan-kawan yang ikut live Facebook malam hari ini Dimanapun kami di jalan di rumah 
atau di kantor Bahkan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Engkau berkata tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami Dan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar ceritan dan doa kami Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Dengan tidak menyimpan kebimbangan sama sekali Kami gunakan kuasa Yesus dari Nasaret Engkau lihat kawan-kawan kami yang sakit Apapun sakit penyakitnya Engkau menciptakan kami dengan tubuh Kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan Oleh sebab itu malam hari ini Siapapun yang sakit di dalam nama Yesus Dengan iman kami perkatakan Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Bahkan kami yang terikat Kami yang punya masalah Kami yang mengalami depresi Kami yang mengalami tak Tekanan demi tekanan di dalam nama Yesus. Kelegaan surga turun atas kami. Kelegaan Tuhan turun atas kami. Jalan keluar Tuhan kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Biarlah setiap kami tidak hanya berhenti dan cakap untuk mendengarkan firman itu. Kami boleh berkata, this too will pass. Karena kami tinggal di dalam Tuhan. Karena kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat lawatan dan Anugerahmu, terima kasih buat hadiratmu, terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, kami tidak datang dengan tangan yang hampa kami akan membawa persembahan kami Tuhan, kami bawa ke gereja kami masing-masing, kami bawa ke persekutuan kami, biar di rumah Tuhan senantiasa ada per, per, ada Persediaan makan dan minum Terima kasih Tuhan Segala hormat pujian hanya bagimu ya Bapak Sebelum kami mengakhiri Live Facebook ini Biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami Yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan Pertolongan roh kudus sempurna atas kita Dari hari ini sampai Maranatha Bahkan sampai selama-lamanya Yang diberkati Tuhan Sama-sama kita berkata Amin. Terima kasih Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda punya kesaksian, punya apa namanya pengalaman pribadi karena dilawat oleh Tuhan, diberkati dengan apa namanya uh, live ini, Anda boleh uh, share uh, boleh ke nomor WA GBI Eom yaitu di 0821 Diberkati keluarga Bapak Ibu, diberkati pekerjaan Bapak Ibu, diberkati anak-anak cucu mantu, diberkati apa yang Tuhan uh, izinkan kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Shalom.